dreamt for so long. Corpse after corpse left in my wake. En los campos de la devastación se cuenta la leyenda de la Valquiria Roja, la estela de una espada cuyo filo corta las aguas, las alas de una diosa durmiente. Su nombre es maldecido y alabado. A sus pies han arrodillado los cobardes, los perdidos y los engendros. La Empirea, cuya runa estuvo destinada a ser la más sagrada. Malenia, espada de Miquela, hija de la reina Marica, diosa de la putrefacción. Este es el primero de una nueva serie de vídeos en los que intentaremos desentrañar paso a paso el plan del Empirio Miquela. ¿Cuál pudo ser su plan para establecer un nuevo orden en las tierras intermedias? ¿A cuántos afectaron sus maquinaciones? Y qué mejor lugar para empezar que la mujer que inició su obsesión, la hermana a la que dedicó toda su vida. Entre los muchos hijos de Marika, estos dos gemelos siempre fueron especiales, pues fueron engendrados con su consorte Radagon, quien para aquel entonces ya existía como su otra mitad. Dos entidades, masculina y femenina, habitando un mismo cuerpo, como un único ser de dos voluntades. Por este motivo, Miquela y Malenia fueron marcados como hijos de un solo dios. Por este legado, los dedos los nombraron a ambos sus empíreos, dignos de ascender algún día a dioses. Pero ambos nacieron también malditos, tan perfectos como rotos, tan condenados como exaltados. Esta maldición no les ganó el desprecio de su madre, como ocurrió a sus otros gemelos, los augurios Morgoth y Mog. No les condenó a una vida apartados de la luz y las miradas de otros. Desde jóvenes serían amados y respetados. La suya sería una prisión sin muros, una que encadenaría sus mentes y sus voluntades, disimulada insidiosamente entre los cojines del lujo y el prestigio. Miquela nació encerrado en un cuerpo frágil, perpetuamente infantil y vulnerable. Malenia nació tocada por una entidad exterior, por el rojo de la putrefacción escarlata. Y ésta consumió su cuerpo desde el interior, condenándola a una perpetua agonía, condenándola a saber que algún día habría de ser la madre de sus engendros. Hay un momento clave en la infancia de ambos, uno que conocemos a través del hechizo de Disco de Luz, un regalo del joven Miquela a su padre Radagon. Podemos deducir varias cosas a partir de esta sencilla descripción. La primera es que desde pequeño Miquela poseía ya una extraordinaria capacidad como creador como artífice y visionario, que en él existe un deseo de innovación y de la ruptura de los límites de la convención. Estos discos están incluidos dentro de los hechizos de los fundamentalistas de la orden y destacan entre estos por ser los únicos abiertamente ofensivos. El resto de hechizos dorados tienen un carácter pasivo, establecer auras defensivas y encantamientos reaccionarios que salvaguardan las leyes de la Orden Dorada. Pienso que nada de esto fue suficiente para Miquela, que él deseaba ser activo, ser el primero en actuar, no en reaccionar a otros o respetar el orden del círculo. Los discos emergen de la mano de su portador y luego retornan a él con diligencia. Quizás Miquela esté manipulando aquí la ley fundamental de la regresión uno de los pilares de la Orden Dorada, en una muestra de su creatividad. El Empíreo presenta estos hechizos a Radagon, el aspecto masculino de su creador. Quizás en un intento de impresionarle, como todo joven intenta impresionar a un padre. Pero en él se oculta otro propósito, uno que podemos leer en una de las descripciones más elocuentes de todo el juego, el Anillo de Luz de Radagon. Un regalo de agradecimiento al joven Miquela, de parte de su padre. Radagon supo apreciar el talento precoz de su hijo. Le vio crear estos innovadores hechizos y le otorgó este otro como recompensa, para mostrarle el potencial de la Orden Dorada, 
las maravillas que podrían canalizar a través de su poder. Lo que le esperaba de seguir sus pasos. Pero esta historia no tiene un final feliz, pues la descripción de este hechizo tiene una segunda parte. Aún así, el joven Miquel abandonó el fundamentalismo, porque no había nada que pudiera hacer para curar la putrefacción maldita de Malenia. Por esto se creó el oro inmaculado. Este había sido su propósito desde el principio, salvar a su hermana, librarla de las garras voraces de la putrefacción que la devoraban desde dentro. Indagar en los secretos del círculo fue solo un paso intermedio. Miquela profundizó en los misterios intrínsecos de la Orden Dorada, innovó sobre sus hieráticos principios y sus descubrimientos fueron apreciados por los ojos de un avatar de la divinidad. El mismísimo Radagon le obsequió con la luz de su poder y su única reacción fue el desdén y la decepción. La luz y la ley del oro no fueron suficientes para él. En las afueras de la capital se encuentra un lugar oculto, un recoveco natural entre las rocas y los árboles, como si la misma tierra desease un bastión de privacidad. Allí encontraremos una estatua de los dos hermanos, Miquel encerrado en un cuerpo inmaduro, Malenia con un brazo cercenado por la enfermedad, su herida expuesta y siempre fresca. Los hermanos se abrazan y se consuelan, tal vez siendo los únicos que conocen y comprenden el sufrimiento del otro. Pienso que este fue un lugar secreto para ambos en su juventud. Quizás algo que comenzase como un juego infantil. Un refugio para las frustraciones y el aburrimiento adolescente. Pero que acabó por ser algo mucho más serio. El lugar donde se juraron su eterna devoción. A los pies de esta estatua se encuentra un fragmento de ámbar estelar. Un rastro de la maldición y la bendición exterior que los marcaría para siempre. Miquela inmortalizaría esta imagen, allí donde deseó forjar su nuevo orden, incluso cuando sus ambiciones le llevaron a crear su propio árbol, a transgredir las barreras de todo cuanto es posible. Su mente nunca olvidaría esta dulce escena, quizás el pilar sobre el que se construyeron sus actos más radicales. Incluso a través del frío mármol, aún se escucha el sonido de dos llantos que tratan de acallarse el susurro de dos promesas que nunca llegarían a cumplirse. Sabemos que Miquela prometió encontrar la cura al mal de su hermana, pero ¿cuál fue la promesa que ésta hizo, que pudo darle a cambio una mujer mutilada? Desde aquel día, Malenia sería la espada de su hermano, en su nombre dirigiría a sus ejércitos, en su nombre se convertiría en la más temible de los espadachines. En su voluntad, encontraría el modo de ser fuerte por los dos. Pese a la debilidad que carcomía su cuerpo, pese al oscuro poder que la había marcado como suya. Es de suponer que las prótesis que sustituyeron sus miembros perdidos fueron también obra del artificio de su hermano, pero este no es el origen de su nueva fuerza, solo un instrumento para ejecutarla. Malenia emprendió un viaje lejos de la luz del árbol, lejos de las comodidades de la capital. Un viaje hacia las profundidades del submundo, donde se halla el poder que una vez venció a la putrefacción. Pues este es un mal que ya asoló las tierras hace mucho tiempo. Cuenta la leyenda que una da emergió entonces de las aguas para entregar a un guerrero una espada legendaria con la que venció a la maldad roja. Lo que hoy conocemos como el lago de la putrefacción es con toda seguridad el reducto donde fue sellado su poder. Malenia buscó a esta leyenda y sabemos que acabó por encontrarlo y ser admitida como su discípula. En el campo sacronibio, la senda oculta y sagrada que aún hoy lleva hasta el santuario de Miquela, una procesión pasea a un arcón en el que aún se guarda la espada fluiforma probablemente el arma de este legendario guerrero. Hay un poder extraño en esta espada, uno que incita a los que la tocan a bailar con pasos sagrados, bajo la música de una orquesta muda. 
Pero la fuerza que Malini aprendió de este maestro no fue solo una lección de destreza y coordinación, sino una lección espiritual. A menudo, la estética europea de las obras de Front Software nos ha hecho olvidar que se trata de historias orientales. Visualmente pueden sernos familiares y recordarnos a nuestros mitos cristianos o a las mitologías nórdicas y grecolatinas, pero sus principios y su filosofía están mucho más cercanas del sintoísmo y el budismo, y resultan extraños a un público occidental. Y no ha sido hasta Sekiro que el estudio se ha atrevido a presentarnos algunas de estas ideas explícitamente. La putrefacción roja es quizás el ejemplo más reciente del estudio de una de sus ideas más recurrentes. El concepto de Kegare, uno de los pilares de la religión Shinto y del budismo japonés. Kegare es una forma de impureza y corrupción que surge naturalmente en las aguas, los alimentos y la sangre o por crímenes que atentan contra el orden natural. En el Japón medieval, aquellos a los que se creía tocados por el Kigare eran condenados al ostracismo, se les prohibía la entrada a los templos y se les culpaba de calamidades y desgracias. El Kigare ha de ser limpiado mediante el Harai, una serie de ritos que deben de ejecutarse periódicamente. Quizás el más importante de estos sea el Misoki, un ritual de ablución en el que el cuerpo es lavado por las aguas de una cascada. El agua en movimiento purifica el agua estancada, pues allí donde el agua, la sangre o la muerte se acumulan y estancan, es donde surge la inevitable corrupción del Kegare. Todos los Souls repiten esta idea de una manera u otra. El valle de la corrupción en Demon Souls, ciudad infestada en Dark Souls, las alcantarillas de Dark Souls 2, Lugares en los que la corrupción de la superficie se acumula y estanca como un pozo de enfermedad. La corrupción de la sangre en Bloodborne, que a menudo deja un pozo residual y enfermo. Los restos vivos que los Sangreville buscan para su reina de Kainhurst. El veneno que los habitantes de viejo Yarnam destilan de la piel de la bestia sedienta de sangre. En Dark Souls 3 tenemos la oscuridad de Aldrich deliberadamente acumulada y consumida, profanando lo que antaño fue un lugar sagrado. Uno de los conflictos centrales de Sekiro gira explícitamente en torno a esta idea. La corrupción de las aguas puras que fluyen desde el palacio del manantial, cómo éstas han sido mancilladas por la herencia del dragón y cómo acaban por corromper a aquellos que entran en contacto con ellas. Sekiro una vez más difiere del resto, pues no solo nos muestra la corrupción del Kegare, sino que es el primero en hablarnos extensamente de su posible purificación. De hecho, es muy probable que tengamos un antecedente de este maestro de Malenia en el personaje de Tomoe, la maestra de Genichiro, cuyo estilo de lucha es también descrito como una danza purificadora. Su movimiento del pasaje flotante puede recordarnos a la técnica más letal de Malenia, la danza de las aguas que fluyen. Con todo este contexto presente, leamos ahora de nuevo la descripción de la túnica azul que aún hoy portan los guerreros nómadas, descendientes de este legendario maestro. Al igual que las aguas tranquilas se vuelven turbias, la inactividad lleva a la decadencia. Las aguas en movimiento como una cura para las aguas turbias y estancadas. Un conocimiento que ayudó a Malenia en el campo de batalla, tanto como en su conflicto interior. La sabiduría de esta hada representa la purificación del Kegare, de esta corrupción inevitable, siendo asociada con las aguas en movimiento y con la danza, formas rituales de purificación. El amuleto que nos narra su leyenda se encuentra en lo más profundo de una cueva, y literalmente debemos de cruzar una serie de cascadas para llegar hasta el golem que lo custodia. En el vídeo de los espíritus ancestrales hablamos de la inspiración celta que existe en torno a los ríos de Sifra y Ainsel, la relación entre ellos y el otro mundo céltico, donde moran los dioses. Tanto Sifra como Side pueden traducirse como Ada, y junto a la asociación de aguas en movimiento no me cabe la menor duda de que esta hada legendaria 
fue un poder o una criatura asociada a estas aguas. Tal vez incluso una deidad o una manifestación de las mismas, que emergió desde sus profundidades para entregar al guerrero su arma. El diseño visual de Malenia es también una referencia a otra leyenda céltica. La historia del reino Ada, que perdió su brazo en batalla y lo sustituyó por uno de plata. Este ídolo es la representación más célebre que conservamos del rey mitológico. Y tal vez la manera en que sujeta su brazo artificial os recuerde a este gesto de la Valquiria. Este fue el viaje de Malenia, una senda espiritual con la que aprendió a contener el mal en su interior, a sellar la putrefacción y a no dejarla salir. De este modo, lo que descendió como una mujer rota, ascendió como un ángel de la batalla. Alguien digno de ser la espada del más temible de los empirios. Hay quien asegura haber visto alas cuando se alza el arma. Alas de una férrea determinación que jamás han conocido la derrota. Su cuerpo debería ser incapaz de levantarse, y sin embargo es capaz de volar. Su habilidad para recuperar vida al golpearnos no es el resultado de un poder vampírico. Leed la descripción de su gran runa. Literalmente, es su espíritu de guerrera, su voluntad como luchadora, lo que la hace mantenerse en pie, lo que le otorga su increíble vitalidad. Sin eso, apenas sería capaz de caminar. Es en el fragor del combate, en el caos sereno de la carnicería, donde al final se siente viva. Este fervor fue lo que inspiró a la legión de los imputrescibles, los inquebrantables guerreros que eligieron servir bajo su mando, aun sabiendo que permanecer tan cerca de ella los condenaría para siempre. Pero al final, todos sus esfuerzos acabaron por ser inútiles. Sus aguas desembocaron en un lago turbio. Hay muchos trazos incompletos de su historia, fragmentos de los que aún no estamos preparados para hablar. No sabemos con certeza cuál fue su propósito al participar en las guerras de la devastación, por qué sus ejércitos cruzaron las tierras intermedias, por qué la espada de Miquela buscó someter al resto de semidioses. Sabemos que probablemente lo hizo por deseo de su hermano, pero en contra de lo que he especulado en vídeos anteriores, tengo claro ahora que no fue para rescatarlo. En algún momento, Miquela comenzó su ascenso a Dios, en el interior de su árbol hierático. Un nuevo árbol, creado en secreto, para marcar a un nuevo Dios y a una nueva era. Pero en algún punto, el corifeo Mok raptó al Dios durmiente y lo llevó a su palacio de Mokwin, donde esta ascensión fue corrompida, o al menos, esto es lo que se nos ha hecho creer. Sin embargo, la descripción de la armadura de Malenia nos dice que esta espera el retorno de su hermano, palabras que podemos escuchar repetidas de sus propios labios. Corpse after corpse left in my wake as I awaited his return. Malenia cree que su hermano se ha marchado por voluntad propia y no duda de que será capaz de regresar por sí mismo. Lo que significa que o bien ha sido engañada con respecto a su secuestro e ignora lo que ha ocurrido, o que este no ha sido un secuestro como tal. No creo que Malenia fuese fácil de engañar en este aspecto. Dudo que nadie fuera capaz de convencerla de que su hermano iba a volver. Nada salvo una promesa del propio Miquela. Pero esta es una posibilidad de la que aún no estamos preparados para hablar. La mejor explicación que nos queda es que Malenia cruzó el mundo para cumplir el sueño de su hermano, para ganarle el poder del fragmentado círculo. Y tal vez su devoción la cegase a la naturaleza de sus acciones. Tal vez nunca se detuviera a cuestionar el sueño de su hermano. ¿Qué causa puede no estar justificada cuando se lucha por algo tan bello? Por un santuario donde se acoge a los perdidos y a los desamparados. 
Con esta convicción, Malenia llegó hasta los desiertos de Kaelid y allí encontró al mayor de sus rivales. Todos sabéis lo que ocurrió a continuación. Una lucha sin cuartel que se extendió por días. Dos titanes que jamás retrocederían, que jamás aceptarían una derrota. Un amargo empate, una decisión drástica que condenó a las tierras de Kaelid a ser bendecidas por la putrefacción, a convertirse en un vergel de sus horrores. Los dos semidioses quedaron fuera de juego. Radán, consumido por el mal rojo y convertido en un perro sin voluntad. Malenia, prisionera de un sueño profundo y una inabarcable culpa. Finlay, una de las guerreras imputrescibles, llevó a cabo el imaginable acto heroico de cargar con la empiria durmiente. Y ella sola la llevó de vuelta al árbol hierático. Su espíritu aún reside en este mundo, sin que las raíces la reclamen. Tal vez este deber protector aún la ate al mundo. Tal vez comparta la culpa de su señora, de saber que ambas han fallado. Y así fue que el árbol de Miquela fue corrompido, tal vez por la mujer que más lo amaba. La putrefacción fluye desde el cuerpo de su hermana y ha mancillado este sueño incompleto. Este santuario, que una vez representó la esperanza de un mundo mejor. Malenia lo sacrificó todo por el sueño de su hermano. Su dignidad, su individualidad y su orgullo. Y todo ha quedado en nada. Al despertar, Descubre que el mal que fluye desde su cuerpo ha infectado el santuario. El árbol hierático ha sido mancillado. Los hijos de la putrefacción lo reclaman como su nuevo hogar. Sus ramas más altas han caído. Las hormigas anidan en las que aún viven. Los hongos lo cubren como un tapiz. Lo que debieron ser cascadas cristalinas ahora son una aberración de vómito rojo. Los heraldos han llegado con sus trompetas, como ocurre siempre que un nuevo dios o un nuevo orden ha de nacer. Pero estos heraldos no tocan por el nacimiento del bello Miquela. No anuncian una edad de prosperidad y fortuna. Lo que claman es el nacimiento de una aberración, la diosa de la putrefacción. Las alas que una vez fueron el símbolo de su voluntad Ahora son la mofa de su caída, y el sonido de sus trompetas martillea los oídos de la empiria. Muchos son los que esperan y desean el nacimiento de esta diosa. A lo largo y ancho del mundo, cientos son los que ansían verla florecer, los que rezan por su alzamiento, todos menos ella. Este es el horror que le espera el recuerdo permanente de las consecuencias de su fracaso. Vivir entre las ruinas de un sueño que juró proteger. Ser la culpable de su destrucción. Y ante este dolor, su reacción es no hacer nada. Tal vez sea cierto que nunca nadie la derrotó, pero hace mucho que ella misma se ha rendido. Hace mucho que se ha resignado Incapaz de hacer nada salvo esperar. Esperar a un hermano que no regresa. Sus aguas ya no fluyen. 
su espada ya no canta. Su mano viva aún toca la madera del árbol, y solo una memoria la mantiene cuerda. El recuerdo de su propio nombre. Un mantra que se repite a sí misma, una y otra vez. Para recordarse que la putrefacción aún no la ha devorado del todo, que aún no ha perdido su identidad. Pero esta es una ilusión que, como las otras, tampoco durará para siempre. Hoy solo hemos contado la mitad de una historia. Hemos hablado de Malenia como la espada de su hermano, pero no como la diosa en la que ha de convertirse. Hay muchas cuestiones que aún no hemos respondido. ¿Por qué ocurrió la explosión de Aeonia? ¿Qué es exactamente la putrefacción? ¿Y por qué hay quienes la adoran y la desean? ¿Qué significa el alzamiento de una diosa de este poder? Esta otra mitad de la historia la contaremos en el siguiente vídeo, pero no será a través de los ojos de Malenia, sino de la hija que anhela seguir sus pasos. Si quieres descargar la música de mis vídeos y acceder a ellos con antelación, puedes apoyarme en Patreon. Si el vídeo te ha gustado, considera darle a like y suscribirte. Una vez más, quiero dar las gracias a nuestros señores del círculo. Alexis Rodríguez, Catherine, Dreamcatcher, El Mordo, Javier Garza, Kiko Abad y un murciano. Pero también a nuestros nobles empirios y a nuestra legión de sin luz. Os espero a todos en el siguiente. Hasta pronto.